Okay. Uh, <clears throat> good evening. So far in this 10 session course on psychoanalysis, we have had three sessions. In the first session, I discussed the basic fundamentals, beginnings with Freud and changes since Freud, the strengths of Freud and weaknesses of Freud. In the second session, I discussed <clears throat> metapsychology, which is the psychology of the psychology, meaning breakdown of psychology in its economic, dynamic, topographic, uh, adaptive, and genetic perspectives. In the third session, I spoke to you about uh, motivation. Motivations arising from biology, instinctual motivations, motivations arising from interpersonal uh, uh, attachment and bonding, which is necessary for a human child and in order to grow because uh, the child <clears throat> is born very weak and helpless and it takes a very long time to become an adult uh, as compared to other mammals. Uh, and the third motivation being self-actualization. So <clears throat> those three motivations, essentially biopsychosocial perspective. And then uh, in, uh, in today's session, what I will be talking to you about is development. Now, by development, we mean psychic development, number one, not physical development. Secondly, we mean largely uh, childhood development, although we must emphasize that this fantasy that early psychoanalysts had, uh, which no psychoanalyst now mostly believes, or most psychoanalysts don't believe, <clears throat> that the entire character structure is laid once for all in early childhood. The fact is in early childhood, important things happen and they can have and do have continuing effects upon us throughout our life. But there are many other uh, junctures and pivots on which personality can get reorganized. Uh, leaving childhood aside for the time being, to which I'll pay more attention later on, the important pivots later than childhood. One is adolescence, you know, around 13, 14, uh, as the puberty begins, uh, psychological developments begin to take place. That last, depending upon the country, depending upon the culture, family structure also, and uh, religious mythology, family structure, societal values, etc. The phase can be quite overt and quite uh, um, flamboyant and uh, uh, noisy, or it can be subtle, but there does some uh, does something. Uh, it does produce some changes around 13, 14, around that time, going on till about 21, 22, 22, I think. So <clears throat> the specific dates are not important. The importance uh, is visible in the following way: that the uh, child who has been nice, polite, conformating, conformative with the parental rules and authority and uh, being a conventional child, going to school, playing cricket, uh, collecting um, cards or coins or stamps or something, suddenly uh, begins to become unconventional uh, and tries to become unconventional and uh, in men, in boys, also dirty. Uh, and uh, uh, that phase lasts from around 14 or so and not listening to parents, trying to become vastly different from parents, renouncing parental legacy, uh, their history, their ethnicity, their religion, their politics, their aesthetics, and trying to become something different. My son had written when he was uh, 16 years old on his bedroom door, please close the door before entering. So uh, that was what was a big sign on his door. Please close the door before entering. So that is a typical movement that begins to take place in adolescence. And how we know that adolescence has ended is a return to conventionality. That the same child who had boy or girl, you know, <clears throat> my uh, boy uh, was become very dirty, very dirty, bad smelling and dirty, awful. Uh, and uh, and very reclusive and obnoxious. My daughter had painted her room. Uh, and one day I opened the door, I found all the furniture, decent furniture, had paintings on it. So that, you know, that freaked me out. But their children have their own way of rebelling. 
and creating different kind of uh, uh, identities and such. So, uh, uh, <clears throat> and uh, the daughter had, uh, you know, a tough adolescence. Uh, but it, so anyway, uh, then they, towards the end of adolescence, how would we know adolescence end, ended? That they return to conventionality. And suddenly uh, uh, they become uh, midway aligned with parental values and parental legacies while interpreting them now in their own way. Uh, the, this, there are two countries. One country is called childhood. One country is called adulthood. The childhood country is very interesting. You know, all of us have been there. Think about it. And sometimes we regret we left it because food was free. Food was free. Medical care was free. Transportation was free. Clothes were free. Entertainment. Entertainment was free, summer vacations were free, everything is free. But there are two problems. Can't have sex. Terrible, terrible. Can't have sex and have to listen to other people. Either betho. Abhi chalo, Shukla ji ke ghar jau. Oh, but I don't want to go to Shukla ji's house. But my, my father says, go to Shukla sahab's house. I have to, right? You have to listen. We are moving from Meerut to Kanpur. You can do anything. You are eight years old. Uh, Papa decides you are moving to Meerut to Kanpur. You got to move to Kanpur. So two problems in childhood that you have to listen to other people and major decisions are made by other people in your life. Two, you can't have sex. It's no good. Otherwise, it's the best thing. Childhood. Free. Everything is free. Today, you want to buy a shirt. Who pays? Who paid for the shirt? Me. Who paid for the scarf? Me. Right? And how did this money come from? From working. From working. Right? So that adulthood is a different country where there are big problems. You have to pay for your food. You have to pay for your clothes. You have to pay for your transportation. You have to pay for your medical care. You have to pay for your rent. You have to pay for everything. And in order to pay, you have to produce that money. And you have to be responsible. You can't say, I'll pay rent this month and not that month. No, the landlord will evict you. So adulthood comes with huge responsibility. In lieu of that, we get two pleasures. One, sex. And second, freedom. You know, I can decide if I want to go this weekend to London, I can get up and go to London. You know, you can quit residency. One of you who's residents, you can today say, I'm out of it. I'm not doing it. You have a choice. You have choices. You see, a child does not have choices. And that is the privilege of adulthood. Choice comes with responsibility. Because if you quit residency, now you will have to deal with your life. You know? So choice and sexuality. These are two privileges of adult life. Comes with heavy responsibilities of self-regulation, self-maintenance and such. Childhood comes with enormous pleasures and privileges, but with two deprivations, one of sexuality and one of, uh, uh, one of uh, freedom. So these two countries are connected by a long bridge, which is called adolescence, which usually begins around puberty uh, and then ends at a point of return to conventionality. In this period of some five, six, seven years. To me, it actually, I returned to conventionality, I think at age 44. So I, maybe later, you know, I was totally unconventional. I still am, am, but more or less I became civilized by 40, I think. I was, I was a terror, I'm sure, to others and to myself in retrospect when I was in PGI, I was a mess. Anyway, so now three tasks have to be done in this journey, the journey from uh, childhood to adulthood, three tasks. And when you see a patient and you sense a non-psychotic patient, psychosis is a different ballgame. When you sense that this person has not accomplished these three tasks, that means this person has not yet become an adult. Even though the person may be 20 years old, 25, 30, 35, but 40, 50. But if those tasks are not done, it's not really a an adult, you're still dealing with a child. What are the three tasks? Number one is psychological, 
psychological separation from parents. By separation, I don't mean you stop seeing your parents. No, 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 no. You know, or you stop listening to your parents. No, 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 no. Or you stop respecting your parents. No, 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 no. What I mean is that you develop a capacity to think that on your own thoughts and feelings and convictions and faiths and beliefs of your own. My father told me that the best human being ever born in this world was Joseph Stalin. Now, this is absolutely, absolutely wrong. And then he said there were three other good people born in this world. Lenin, Marx and Mao. The only two people who, only one who may have been an interesting person was Marx. Otherwise, Lenin maybe, but certainly Stalin and Mao were not good people. They killed thousands and millions of people. You see? But those were the pictures in my house and my father thought these were the best people. Now I I suppose if I have some brain injury, if I'm in coma, uh, and in absolute honesty, in 2% of my mind, I still believe that. In 2% of my mind. But 98% I freed myself from this bullshit. You know, no wonder, you know, no wonder when, imagine, a child who's told that Stalin, Lenin, Marx, and Mao are the best people are sitting in the USA. That's already a sign. That's already a bad sign or a good sign. Bad sign from culture, good sign from psychic development. So one thing is, one thing is psychological separation. Mm -hmm. If your father says the best car in the world is Ford. Now, you grow up and you realize, no, what he meant was drive a safe car. You dilute it, you make it your own, you interpret it in your own way and such. So that some kind of psychological internal autonomy of thought should arise. That you're not just following daddy and mommy. And you can peacefully recognize that while they may have meant well, they were not always right. And in fact, they were wrong about many things. We learn from our mothers and fathers how to be, how to be a man, how to be a woman, but, and how to be a father and how to be a mother. But we also learn how not to be a mother or father how not to be a man. Uh, I have learned many things from my father. He could write for hours, you know, without getting up, without tea, without coffee, without food, without water, anything. I can write for eight, 10 hours without anything, without any interruption. Many of the structures of my papers are like the structures of his long poems and such. He used to go to uh, uh, cities, uh, drink, and recite poetry uh, and flirt with some women, make some money and come back. I do all things, but they are in separate, different order. You know, I, he used to drink before speaking, I drink after speaking. So that's the major difference. You know, otherwise I'm doing the same thing. I'm doing the same thing. So in many ways, uh, I am like him, but in many ways also not like him. You know, uh, I don't want to go in personal details, but there are many things that, uh, he did that I do not do and do not want to do and such. So we learn. This is one piece that happens in adolescence. In, in a healthy child, between 14, 22, 23, 24, it's done. In other people, you get more stuck. If you have more problems with your parent, then it'll take longer to internally separate and such. Sometimes we need external separation to create internal separation. Like I had to migrate before I could internally be free and such. That's one task of adolescence. Psychological autonomy. Psychological autonomy. And in some cultures, geographical autonomy also, that you leave the parents' house. That's not mandatory. I don't think so. I think what's important is psychological autonomy. Second is the uh, development of a life dream. What do you want to do? What? do you want to do? Now, as a child also, we say, I want to be a film star. I want to be a cricketer. I want to be this. I want to be that. That's fleeting, fleeting and that is not uh, established and that's not solid and such. The task of an adolescence uh, is to develop a life dream. 
that does not mean you'll actualize a life dream. And that does not also mean that you must actualize the life dream. You may decide, I'll be a physician. You may decide, you know, that I'll be a psychiatrist. And then later on, you become a neurologist, or you become a psychiatrist, or you become, you know, but at least you have some sense of direction. That is the task of adolescence. A child should come out by 21, 22, knowing where is he going and what is his direction in life and such. So one, psychological autonomy, two, development of a life dream, towards which small steps should now begin to be taken to put that into plan and into action. Development of life dream, two. And the third task is capacity to understand that sex and erotic desire and lust can coexist with uh, affection and tenderness. You know, here in 1910, Freud gave the best definition of romantic love. He says that when we have affection and tenderness and respect and kindness and generosity and our ongoing concern towards somebody, but no sexual desire, this is the condition of friendship. On the other hand, when we have intense sexual desire towards somebody, but no concern, no love, no ongoing concern and affection, then this is the condition of lust. And when lust and friendship can coexist, then that is called the condition of romantic love. So this is the task of adolescence, especially for boys in which this, uh, this split is very great uh, early on between sexuality and affection. So these three tasks, development of life dream, psychic autonomy, and capacity for actual romantic love, which means affection and lust together, affection and erotic desire together. You know, these three are the tasks of an adolescence. If these tasks are completed, the person is now in adulthood and young adulthood has begun. And in young adulthood, there'll be new tasks, you know, identity as a wage earner, identity as a householder, then identity as a husband and wife, then identity as a parent, becoming a parent is a very big deal. It's not a small thing. You know, I have published a book just a few months ago called In Leaps and Bounds. In Leaps and Bounds, it's like that. This is the book. Psychic Development and its Facilitation and Treatment, that, which has one big chapter on what happens before we are born, pre-self, and how that shapes us. Then is the childhood to adolescent development, then adolescent till death, and then post-self, how we live after we die, uh, and such. And then all these ideas, how they apply in psychotherapy. So, Adulthood will bring new tasks of development, which early psychoanalysis did not recognize. Parenthood, for example, parenthood will reawaken our internal relationships with our mothers and fathers. We'll have to think, should I be a father like my father? Or should I be a father unlike my father? Here's in a small example. At age five, my son said, little boy, you know, black hair, nice brown cheeks, black eyes. Sitting on kitchen floor, he asked me, Dad, is there a God? And in that moment, I had to make a very important choice. Should I be a good son and a bad father? Or should I be a bad uh, son and a good father? And I decided that I'll be a bad son and a good father. I said, yes, of course there's God. My father told me only stupid and dumb people believe that there's such a thing as God. Now, a five-year-old child, why? Because if you tell a five-year-old child there's no God, then the child thinks, well, my father, maybe he's God because he knows even more than God. He's searching for God. He's a little boy. He's mysteries. He's facing mysteries of the world that are beyond him. It is not a time to tell him that there's no God. First of all, how do we know? You know I consider all religious believers this may be politically incorrect, but what the hell. I consider anybody who is strictly believer and anybody who is strictly atheist, both as delusional. You know, 
We don't know. We don't know. The answer is we don't know. And we have to live with this uncertainty and we have to forgive ourselves for wanting God and even believing in God. We have to uh, forgive ourselves for the need for faith. We have, human beings cannot only live by knowledge. The atheists will make you believe and make you insist that you should live only by knowledge. No, how can one only live by knowledge? My son lives in Los Angeles. My daughter lives in Portland, Oregon. How do I know right now that they are alive at this minute? Maybe they are dead. I don't know. And if I start checking every minute, they'll kill me. You know? Do you see what I'm saying? We have to live by faith that they are alive. You know? How do I know my wife is not cheating me? How do I know? Faith, right? This something human beings need faith. And faith in democracy, faith in poetry, faith in one's wife and children, faith in one's friends, faith in one's capacity, and faith in God. Nothing wrong with that. Anyway, how did we get into that? Uh, how did we get into this? Jesus. Oh, so when he asked my son, is there a God? I, if I were a good son and followed my dad, I would have said no. But I decided to be a bad son and a good father. I thought the kid needed one. By the way, he's now much grown up. He doesn't believe in God. But he needed that, I think, at age five. And that was a good thing. That was a good thing to do. So anyway, raising children will stir up our relationships with our mothers and fathers. And we have to renegotiate, you know, especially women when they are pregnant. You know, they have to, there is a wonderful paper by a woman, Rosemary Balsam. Uh, uh, Dr. Sahu, I have not forgotten. I will make a list of three, four papers each for each session and do it. There's a wonderful paper by Rosemary Balsam called The Mother Within the Mother. You know, and how a woman has to internally negotiate her relationship with her mother while pregnant and while going to have a child and such. Same thing I think applies to uh, uh, fathers also. Parenthood will do it. Then middle age. There comes a time, I don't know whether <coughs> Dr. Basu is at that place or not. There comes a time that a human being knows, like I know, that I cannot multiply my age by two and be sure that I'll still be alive. I'm 76. Any of you who thinks that I will live to 154, 50, 152 needs some antipsychotic medication. Yeah. Obviously, that means more than my life, more than half of my life is gone and less is left. When you arrive at this point, new things begin to happen. Now, you suddenly find yourself at a fork where one side says greed and one side says asceticism. One side says, now that I'm going to die soon, why not uh, eat up all this uh, gulab jamuns of this world? You know, have an affair with my secretary, you know, buy a yellow Porsche, grow sideburns, run away to Las Vegas. Why not? Right? Marna to hai. Marna hai. Medical students hai. Ek se ek sundar. Marna to hai. Kuch bhi karo. Ek taraf greed. Or dousi taraf asceticism. Marna hai yaar. Ab kya paper likhne ka fayda. Mar jaunga mai. Ab kya. Kaya ko mai or kitabe pro. Nahi. Yehi to khel hai. Yahan pe. Jo Hindu mythology mein ek image hai. Bohut khubsurat. Woh kamal ki. Ki you have to live on the water. But not drown in it. And here, the mixture of greed and asceticism has to be evolved. So that I now buy hardly anything. Anything. Zero. But what I have, I enjoy. And if I buy anything, I enjoy it more. So greed and asceticism come together and a sense of irony and a respect for transience and a deepening of the pleasure of whatever sensual pleasures available happens. But this is a difficult time in a middle age, and a reformulation of identity can happen if major parts of personality have not been lived out. Lived out. So adolescence, then parenthood, then midlife, and then towards late life, when friends and siblings begin to die, and spouses begin to die, and when you begin to realize that you're going to die, 
and then you know uh, uh, i mean if you were i would say 62 64 65 and you have not written a will i think that's irresponsible you must try to care for will on the other hand if you are 32 and thinking about death that's also problematic that's not good you, know, you guys i'm looking at these uh, young people you should consider yourself immortal no mortal can go through medical school if you start thinking i'll die you'll say fuck this medical school i'm not going through this shit <laughs> you know we have to be tough and immortal to go through all this training but that affects one ye to hua adult development ab isko bhul jaiye let's begin from child development child development mein teen char cheez important hai jo ki dhyan mein rakhni chahiye uska fayda kya hai uska fayda usko janne ka fayda kya practical use bhi to hona chahiye na usko janne ka fayda ye hai ki jab aap mareez ko dekhenge to aapko ye pata chalega ki iska bachpan kaisa guzra hai aap sir sir i shall i share this slide अब देखिए क्या है कि अरे यार इसकी तीन बनाता तो अच्छे थी लेकिन अच्छा हुआ तीन नहीं बनाई फिर वो लालच में आ जाता आदमी तो एक ही में ठीक है सब कि इन अर्ली चाइल्डहुड कि अच्छा एक मिनट इसको बंद करते हैं क्योंकि इट्स डिस्ट्रैक्टिंग पीपल टू मच वी विल कम बैक टू इट इन अ मिनट हां कि देयर आर फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट इज अ बेबी अ बेबी हैज टू नो व्हाट इज मी एंड व्हाट इज नॉट this is me this dr sahu is not me this is me this cup is not me i am separate the cup is separate me and dr sahu are separate this table this chair is not attached to me i can get up and walk the table will remain here the distinction between self and non self is the first task developmental task for the baby how would this distinction arise acha har cheez ke liye ye baat jo hai isko jo ko bolte hain ke bracket se bahar rakh deni chahiye ye har cheez pe apply karti hai biology to chahiye chahiye you have to have an intact brain without that nothing will happen and then sociology psychology human beings are bio psychosocial to teenon cheez ka input chahiye isme to kya hai ki couple things happen to baby if the baby wants to pee two days old five days old six months old three months old if a baby wants to pee what does he do or she do pees if a baby wants to shit what does the baby do shit but if the baby wants to have mommy's breast in his mouth what does he do he can do anything and that must dawn upon him that must make it dawn upon him that he is not everything dr sahu aapne film guide dekhi hai film guide ke end mein dilip devanand kehta na bas main hu main main har taraf main that is not true that is a baby's fantasy right that is a baby thinking bas main hu नहीं आप हैं डॉक्टर बासु भी हैं ये शीला नायक जी भी हैं मैं भी हूँ पीजीआई भी है चंडीगढ़ भी है कानपुर भी है आगरा अलीगढ़ भी है बहुत चीजें हैं दुनिया में सिर्फ आप नहीं है तो द बेबी हैज टू अंडरस्टैंड कि यार आई कैन पी एंड आई कैन शेट बट आई कैन प्रोड्यूस द ब्रेस्ट इन माई माउथ एंड इवन इफ आई सक माई थम द थम एंड द माउथ फील बोथ साइड mouth feels and thumb feels but when i suck on the nipple i don't feel the nipple i only feel the mouth all this babies not stupid please babies conceptualizing and thinking and therefore the baby begins to realize that there's more to me 
than this word. एक ही है दूसरा कि बेबी की विजुअल रीच जो है वो है दो फुट तक एक महीने का बच्चा दो महीने का बच्चा दो फुट तीन फुट तक रखी हुई चीज को ध्यान से देख सकता है लेकिन बेबी की टेक्सटाइल रीच जो है वो हाथ तो इतना बड़ा है आठ इंच दस इंच तो अब टेक्सटाइल रीच खत्म हो गई है और विजुअल रीच है रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे तालिब साहब का जो शेर है ना वो हाथ को झुंबिश नहीं आंखों में तो दम है रहने दो अभी सागर हो मीना मेरे आगे सो दैट टीचर्स द चाइल्ड कि यार ये तो कुछ और भी है नहीं मैं नहीं हूं सब दुनिया में ये फिर रात होती है दिन होती है उस पर उसका कोई काबू नहीं बादल बिजली तो ये सब जो है ये सर्केडियन रिदम्स नेचर के रिदम्स विजुअल रीच और टेक्टाइल रीच का डिफरेंस इनबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरल ग्रेटिफिकेशन ऑन इट्स ओन विल एज द ब्लैडर एंड रेक्टल ग्रेटिफिकेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑल दिस बिगिन टू इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड कि दुनिया में सिर्फ मैं नहीं और भी है दुनिया में कुछ और मेरे सिवा और भी चीजें भी हैं लोग भी इससे एक जरा सा नार्सिसिस्टिक रपच्चर होता है और ओमनेपुटेंस का रपच्चर होता है इसमें हिंदू धर्म में दो स्कूल जो हैं अद्वैता द्वैता उसका चक्कर भी है इसमें विच इज मोर प्रोग्रेसिव विच इज मोर रिग्रेसिव बट विच इज रिग्रेसिव और दिस इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू डीलिंग विद साइको वेदर यू डीलिंग विद रिलीजन द सेम फिनोमिना कैन बी सेम इन टू डिफरेंट वेज so first task of development is to understand the difference between self and non self ye boundary banni chahiye ye boundary kuch culture mein zyada strong hoti hai kuch culture mein weaker hoti hai ya kuch culture mein porous hoti hai kuch culture mein porous nahi hoti hai lekin boundary hoti hai har culture main hu ab ye halke halke boundary consolidate hoke banegi jab bachche ko nahi bolna aayega jab tak bachcha ko nahi bolna nahi aata तब तक तो उस बाउंड्री का इजहार नहीं है वेन द चाइल्ड हैज ए फर्म बाउंड्री देन द चाइल्ड लर्न टू से नाउ इन ए सेंस मीनिंग डोंट फक विद मी दैट्स वॉट इट एक्चुअली मीन्स डोंट डोंट इट्स मी आई विल डिसाइड आई विल डिसाइड द कैपेसिटी टू से नो इज ए टेस्टमनी टू ए सेल्फ बाउंड्री हैव बीन क्रिएटेड उसके अर्ली प्रोटोटाइप्स हैं बच्चा जो है गर्दन ऐसे आप उसको कुछ खाने को दें तो वही इज गोल लाइक तो इज ऑलरेडी प्रोटेस्टिंग राइट सो वो रूडिमेंट्री फॉर्म्स हैं बट बाय द टाइम लैंग्वेज अराइजेस एंड द चाइल्ड सेज आई विल डू इट नो नाउ द चाइल्ड इज बोर्न सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बायोलॉजिकल बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एंड द साइकोलॉजिकल बर्थ ऑफ द चाइल्ड कि जैसे आपका नाम स्वप्नजीत है या स्वप्नप्रीत स्वप्नजीत तो उस दिन जिस दिन आप पैदा हुए थे व्हेन यू यू वन डे यू वर नॉट स्वप्नजीत यू आर स्वप्नजीत इन योर मदर्स माइंड योर फादर्स माइंड योर अंकल्स एंड आंट्स माइंड यू डेंट इवन नो व्हाट स्वप्नजीत इज यू कुन से इट वो बच्चा जो स्वप्नजीत है वो पैदा होता है दो साल में फिर दो साल उससे पहले एस इधर डब्ल्यू इधर ए इधर पी इधर एन इधर सब स्कैटर्ड है फिर वो हल्के हल्के इंटीग्रेट होगा जैसे कि आपने कोई सैलड बनाई या जेलो बनाया या आइसक्रीम बनाई डिफरेंट चीजें अलग अलग हैं फिर वो जुड़ती हैं क्या उससे एक दिन बच्चा पैदा होता है सो दिस इज साइकोलॉजिकल बर्थ बायोलॉजिकल बर्थ ऑन द डे ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ एंड देन दिस इज साइकोलॉजिकल बर्थ विच विल टेक प्लेस अबाउट टू ईयर्स वेन दे साइकोलॉजिकल यूनिट an internal sense of agency coherence and autonomy and direction will happen so first task is the creation of the boundary ye agar ye gadbad ho gaya agar ye gadbad ho gaya aur isme weakness aa gayi to potential for psychotic regression rahega autistic tendency rahegi ab ye matlab nahi hai ki isse साइकोसिस हो जाएगी नहीं नहीं साइकोसिस होने के लिए तो पचास चीजें और चाहिए 
कि जितने बीज हैं अगर बैक यार्ड में जाके बीज फेंक दीजिए यू थ्रो मेनी सीड्स नॉट ऑल ऑफ देम टर्न इन टू ट्रीज मे बी ओनली वन ऑफ देम विल टर्न इन टू ट्री सेम थिंग अर्ली ब्रीच ऑफ लैक ऑफ क्रिएशन ऑफ सेल्फ बाउंड्री विच विल हैपन इधर द ब्रेन हैज सम प्रॉब्लम और बिकॉज द चाइल्ड इज लेफ्ट इन सो मच डिस्ट्रेस again and again and again and again and again and again that the child wishes god damn it i wish i would not born i want to go back to the oblivion where i came from and that will create a regressive autistic tendency ab us autistic tendency ka ye matlab nahi hai ki psychosis ho jayegi us autistic regressive going away tendency se aadmi shayar ban sakta hai inventor ban sakta hai immigrant ban sakta hai कुछ भी बन सकता क्या अच्छे बाद में पलने से वो बेरी हो सकती है खत्म हो सकती है सो बट दैट इज दिगनिंग ऑफ साइकोसिस सीड ऑफ साइकोसिस सीड ऑफ साइकोसिस अच्छा उसके बाद अब ये अगर बन गया तो अगले दो साल तक अब क्या है कि बच्चे को जब माँ वेन द मदर इज कीपिंग द चाइल्ड वेल फेड cleaned kissed uh, nicely dressed diapered and everything but the baby feels the world is a good place and i'm good my mother is good but then at night or at another time time when the child is hungry and frightened and wet and colicky then the child feels you know i'm horrible this world is so bad and the mom may be kissing her giving her medication rocking her in her arms but the baby says this bitch is not relieving me she is not helping me she is bad to shuru shuru mein main acha hu meri maa achhi hai duniya achhi hai main bura hu meri maa buri hai duniya ko kharab kar raha hai ye shuru shuru mein bachche ke brain mein itni capacity nahi hai ki isko synthesize kare halke halke ye capacity paida ho जब ये कैपेसिटी पैदा होगी तो ये डॉन करेगा बच्चे को कि यही माँ जो अच्छी है कभी कभी मुझे बुरी लगती है और जो ये बुरी है कभी कभी मुझे अच्छी लगती है और यही मैं जो खुश रहता हूं कभी कभी दुखी होता हूं और कभी कभी जब यही दुखी मैं कभी कभी खुश होता हूं और यही दुनिया जो मुझे अच्छी लगती है यही दुनिया बुरी है और यही दुनिया अच्छी है तो एक कैपेसिटी फॉर एम्बेबलेंस विल बी and tolerance of ambivalence will be born iske liye zaruri kya hai zaruri ye hai ki maa ki mohabbat zyada mile aur deprivation kam ho taaki tolerate kiya ja sake dekhiye acche government ka saboot ye hai ki minorities can complain people can complain aap खड़े होके बोल सकते हैं हिंदुस्तान में अमेरिका प्रेसिडेंट के खिलाफ तकलीर कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तकलीर कर सकते हैं आप सऊदी अरेबिया जाइए आप बोलें उनके बादशाह के खिलाफ ऑफ हेड सो द फैक्ट दैट द चाइल्ड इफ द चाइल्ड इज गेटिंग मोर लव देन द चाइल्ड कैन बी एंग्री एट द मदर एंड दैट एंगर कैन बी मेटरबलाइज बाई द मदर हु डज नॉट रिटेल so for example ab ye uh, i'm looking at some young women they may have uh, may have children or may want to have children if your child boy or girl at age 2 says mom i hate you please please remember he doesn't know you he doesn't know you when he says i hate you it's not about you he doesn't even know you what does he know about you about how you were grown up and how your relationship with your mother is father is with your husband is where did you go to school he doesn't know anything about you he hates you because you're not giving him the sugary cereal that he wants to eat he hates you because you're not doing something he wants so he is not hating you for god's sake so don't take it seriously don't let it become a part of you तो करेक्ट जवाब क्या है जब बच्चा बोले ना कि आई हेट यू तो उसका जवाब है बेटा आई एम वेरी सॉरी दैट यू हेट मी बट आई लव यू दैट्स द करेक्ट आंसर 
or you are the baddest mother I uh, I could have. You say, you know what, beta, ab kya kare? You are stuck with me, and I'll I'll try to be very good, and I love you. But you know, I may be the baddest mother you, but you are the best child. Survival is very essential for parents. Parent बनने में बासु साहब आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं पेरेंट बनने में सबसे बड़ी बात क्या है यू लर्न टू लव डिस्पाइट हेट हाँ यही तो सबसे बड़ा इम्तिहान है यू लर्न टू लव डिस्पाइट हेट ऑफकोर्स वी हेट आर चिल्ड्रन एंड देट अस वो तो जिंदगी का रूल है ऐसे कैसे हो सकता है कि हेट ही नहीं होगी बीच में लेकिन फिर भी लव को ढूंढना पड़ता है और लव को डोमिनेट करना पड़ता है और ये पेरेंट बनने का फायदा है कि यू लर्न एन अमेजिंग स्किल हाउ टू लव डिस्पाइट हेट तो वो बचपन में बच्चा ये करेगा अब क्या है इन सारी बातों से कभी कहेगा छोटा बच्चा होगा मुझे गोद में उठाओ जब गोद में उठाओगे तो उसको कहेगा कि मुझे चलना ज्यादा पसंद है अब वो कहेगा मुझे छोड़ दो जब छोड़ दोगे तो कहेगा फिर उठा दो तो हिल ड्राइव यू क्रेजी हिल ड्राइव यू क्रेजी अब आपको क्रेजीनेस भी बर्दाश्त करनी पड़ी चाह तीन बार जिंदगी में आदमी नॉर्मल पागल होता है एक दो साल की उम्र में एक एडलेसेंस में एक मिडल एज ये सब नॉर्मल रिग्रेशन है नॉर्मल मैनस ऑफ लाइफ तो ये बच्चा पहले तो माँ की गोद में था उसको मजा आ रहा था ही वॉज ए लैब बेबी अब जब चलना शुरू किया तो बड़ा खुश हो गया कहता ये तो दुनिया मेरी मैं तो कुछ भी देख सकता हूँ लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि दुनिया इतनी आसान नहीं है तो अब वापस बेबी बनना चाहता है लेकिन अब अब हो गया अब यो मर आ गई ढाई साल की अब ये बच्चा देर ड्राइव मदर एंड फादर क्रेजी पिक मी अप पुट मी डाउन गिव मी अ कुकी नो नॉट दिस कुकी यू नो देर ड्राइव यू क्रेजी एंड यू हैव टू टॉलरेट अब आप टॉलरेट करेंगी तो हल्के हल्के बच्चे को पता चलेगा कि यार जिस माँ को मैं इतना दुखी करता हूँ ये फिर भी मुझसे प्यार करती है अब इसके दिल में दो बातें पैदा होंगी द कैपेसिटी फॉर टॉलरेटिंग एक्सपीरियंसिंग एंड टॉलरेटिंग एम्बिवलेंस एंड द कैपेसिटी फॉर रिमोर्स यार वही माँ जो मुझसे प्यार करती है उसी को मैंने इतनी दिल में गालियां दी और मैंने चाह मर जाई द कैपेसिटी फॉर रिमोर्स विल बी बोर्न एन ए यूनिक अटैचमेंट विल डेवलप विद ए यूनिकली एक्सपीरियंस मदर नॉट जस्ट ए नीड प्रोवाइडर और नीड नॉट प्रोवाइडर तो अब इसका ऑर्डर लाइफ में क्या है पेशेंट आता है तो अगर पेशेंट में एम्बिवलेंस की टॉलरेंस नहीं है बिल्कुल अशोक से मुझे बहुत प्यार है अगले दिन अशोक ने कुछ किया मर जाए हराम ज्यादा आई हेट हिम अरे कल ही तो तुम कह रही थी कि मुझे प्यार है या साइकोथेरेपी में डॉक्टर साहब कैन यू राइट मी प्रिस्क्रिप्शन वैल्यूम मैंने कहा यू नो इसके बारे में बात करते हैं फक यू अरे अभी तो आप मेरी इज्जत कर रहे थे आपको मोहब्बत की अब मैं बिल्कुल इतना बुरा हो गया ये जो इतना ऑसोलेशन है ये ठीक नहीं है ये मेंटली हेल्थी नहीं है सो so, जब पेशेंट में एम्बिवलेंस की बर्दाश्त करने की ताकत ना हो और कहीं ना कहीं ये तमन्ना रहे कि परफेक्शन मिल सकता है The fact is, unconditional love is only for fortunate babies. Adult love तो सारा बार्टर है Adult love तो बार्टर है basically. अब यह है कि शराफत में gentlemanly agreement में हम question नहीं करते हैं उस बार्टर को लेकिन अगर आप में से किसी को अपने मियाँ और बीवी के बारे में ये गलत फहमी है कि यह मुझे unconditionally प्यार करता है मुझे आप क्लास के बाद पांच मिनट बाद फोन कर लीजिएगा मैं आपको तीन काम करने को कहूंगा घर से निकाल के फेंक देंगे आप ऐसा कुछ नहीं है अदर में कोई अनकंडीशनल लव नहीं है यू प्रिटेंड विंक विंक वी लव इच अदर अनकंडीशनली अदर लव तो सारा कंडीशन है बचपन में मिलता है अगर मिलता है तो वो भी सबको नहीं वो भी सबको नहीं खुश नसीब बच्चों को अनकंडीशनल लव मिलता वो भी हल्के हल्के खत्म हो जाता है तो ये जो अगले हैं पहले साल के बाद से दो तीन साल उन सालों में बच्चे को सीखना है कि परफेक्शन नहीं रह मिलेगा इम से रहना पड़ेगा मैं भी इम परफेक्ट माँ भी इम परफेक्ट बाप भी इम परफेक्ट दुनिया भी इम परफेक्ट चलो जितना भी अच्छा है वो मिल रहा है लेकिन हर चीज नहीं मिल सकती 
हर खुशी नहीं मिल सकती हर वक्त मैं खुश नहीं रह सकता हर वक्त मैं अच्छे मूड में नहीं होती ठीक है लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक है ये कैपेसिटी पैदा होती है पहले दो तीन साल कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस टॉलोरेट एम्बिवेलेंस कैपेसिटी टू रिनाउंस रिसर्च फॉर परफेक्शन एंड कैपेसिटी फॉर रिमोर्स रियलाइजिंग दैट वन हैज हर्ट पीपल दैट वन लव ये पूरा जो है अब माँ को अंदर रख लिया है अब बाहर नहीं है माँ कि मेरा ये काम करेगी ये काम करेगी अब माँ हल्के हल्के अंदर आ गई तो ये जो आज चल रही है हमारी जिंदगी और आपकी और हमारी आज क्यों कैसे जी रहे हैं ये माँ की मोहब्बत है बैटरी क्योंकि तीन साल की उम्र में लगाई गई है एवर रेडी बैटरी हमेशा चलती रही अब इसके लिए चार्जर चाहिए होता है जैसे सेलफोन के लिए तो वो चार्जर हो गया घर जाते हैं वतन जाते हैं मंदिर जाते हैं मस्जिद जाते हैं मुशायरों में जाते हैं पोइट्री पढ़ते हैं कल्चरल रिफ्यूलिंग इमोशनल रिफ्यूलिंग जोग्राफिकल रिफ्यूलिंग फिर बीवी ढूंढते हैं मियाँ ढूंढते हैं माँ बाप से मिलता जुलता फिर ये सब उसके वो चार्जर्स हैं लेकिन इंटरनल ऑब्जेक्ट अर्ली ऑब्जेक्ट इज गुड मदर अच्छा अब एक मिनट दिखाए स्लाइड देखिए तो वेन यू सी दिस स्लाइड आई वॉन्ट यू टू फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट कैटेगरी द फर्स्ट बिग कैटेगरी so now we would talk about mainly about infancy and early childhood infancy and early childhood may self and non self distinction jo ki keratonia mein paranoia mein lost ho jata hai reality testing and then bonding with the mother and then separation individuation ye ab do lafz hain ye they are two different words सेपरेशन का मतलब है द कैपेसिटी टू टेक ऑन साइकोलॉजिकल टास्क विच आर एग्जिस्टिंग आउटसाइड बट दे कम टू रिजाइड इन साइड जैसे छोटे थे तो अब टूथब्रश करना तो कोई सिखाएगा ना ये कंजेंटल स्किल तो नहीं है टूथब्रश करना या टाई में नॉट बांधना या ये कि जू, जूते का फीता बांधना शू लेस बांधना उसके बाद बाइसिकल चलाना फिर कार चलाना छोटी छोटी बातें एक्सक्यूज मी थैंक यू गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहना फोर कैन नाइव से खाना खाना एटसेट्रा एटसेट्रा हजार स्किल्स हैं तो ये स्किल्स हमसे बाहर है माँ ने बाप ने चाचा ने चाची ने सिखाई वो हल्के आके अंदर आ जाती हैं अब वो आदमी जा सकता है लेकिन वो स्किल अंदर है आपके इसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन एंड दिस विल कॉज साइकिक सेपरेशन जो दूसरा वर्ड है इंडिविजुएशन उसका मतलब यह है एक तो कि साइकिक सेपरेशन का मतलब है कि आपने वो स्किल पैदा कर ली जैसे मेरे बाप में अगर ये स्किल थी कि वो स्टैलिन को एडमायर कर सकते थे मेरे अंदर ये स्किल है कि आई कैन एडमायर फ्रॉयड गालिब गांधी एंड किंग एडवर्ड डेरेट ये मेरे चार हीरो हैं ये चार हीरो हैं मेरे किंग एडवर्ड द एट एंड गालिब एंड गांधी एंड एंड फ्रॉयड तो अब इंडिविजुएशन का मतलब यह है कि यू हैव द स्किल बट यू एग्जीक्यूटेड इन यू इन योर ओन वे विद योर ओन कॉन्टेंट जैसे आपको सिखाया ड्राइवर ने कि गाड़ी यहां पे हाथ पकड़ना चाहिए स्टीयरिंग व्हील का ऐसे ऐसे करना चाहिए आपको पता चले जब लाइसेंस वैसे मिल गया दो साल बाद कोई जरूरी नहीं कि यहां से पकड़ो आप यहां से भी पकड़ सकते हैं आपको यहां से अच्छा लगता आपको एक हाथ से गाड़ी चलाना अच्छा लगता यू डेवलप योर स्टाइल दैट्स कॉल इंडिविजुएशन इंडिविजुएशन ठीक है ना बाप हमारे उर्दू में तकरीर करते थे हम अंग्रेजी में तकरीर करते हैं दैट कॉल इंडिविजुएशन सेपरेशन इंडिविजुएशन अच्छा उसके बाद कैपेसिटी फॉर मोर्निंग मोर्निंग का मतलब यह है ये उम्मीद छोड़ देना कि कोई चीज परफेक्ट होगी कि वो परफेक्ट माँ जो थी जो हर चीज बर्दाश्त कर लेती थी जब हम एक महीने के थे हम माँ के ऊपर शिट कर सकते थे हम माँ के ऊपर पी कर सकते थे और वो फिर भी प्यार करती थी हमसे अब थोड़ी होगा अब आप जाके अपने अम्मा के घर में जाके लिविंग रूम में कहें मैं यहीं पी करूं एक थप्पड़ मार के आपको भेजी सो so, वो मोर्निंग छोड़नी पड़ेगी कि वो ऑब्जेक्ट वो इंसान जो हमसे अनकंडीशनली मोहब्बत करता है वो अब नहीं मिलेगा कभी 
एंड रिमोर्स कि हमारे दिल में अच्छे लोगों के खिलाफ भी बातें रहेंगी कभी ना कभी जैसे माँ के खिलाफ थी वैसे हम दोस्त तो कैपेसिटी फॉर रिमोर्स पैदा होगी ये देखिए यहाँ पे छोटी बात बताऊ को रिमोर्स और गिल्ट में बड़ा फर्क जो कि आमतौर पर सकाइट्री और इवन साइकोनालिस के लिटरेचर में भूल जाते हैं रिमोर्स मीन्स कि वेन यू आर कनेक्टेड विद ए ह्यूमन बींग and you care about a human being and you know that that human being cares about you and you hurt that human being by action by inaction or in fantasy then you feel bad are yaar ye maine kya kar diya that's called remorse that's not called guilt guilt is about breaking rules rules given by religion rules given by nation rules given by law rules given by one's ethnic group historical group etc rules idiosyncratic rules given by one's father and mother and family jab rule todta hai ya rule todta hai ya todne ka ji chahta hai tab jo buri feeling paida hoti hai apne bare mein usko bolte hain guilt remorse kehte hain dusre ka dusre ko hurt karne pe jo afsos hota hai aur ek aur iski teesri twin sister hai wo hai regret regret is not about uh, others regret is about oneself अरे यार मैं इंडिया में रहता तो मेरे भी कुछ एक ड्राइवर होता और एक मेड और एक कुक डॉक्टर बासु की तरह तीन चार सर्वेंट होते मेरे आराम से रहता मैं अब यहाँ मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते ठीक है ना तो ये रिग्रेट है रिग्रेट इज अबाउट ये मैंने कर दिया तो ये मेरा हो गया ये मैंने नहीं किया तो ये मेरा हो गया इज ए नार्सिसिस्टिक इमोशन इज अबाउट सेल्फ रिमोर्स इज अबाउट अदर्स एंड गिल्ट इज अबाउट लॉस अच्छा ये तो हो गई अर्ली चाइल्ड तो अगर जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं एंड व्हेन वी सी दैट दिस पेशेंट गेट्स कंफ्यूज बिटवीन हिमसेल्फ एंड अदर्स तो ये नहीं बोलता है कि मैं अपनी बीवी से नाराज हूं ये कहता है मेरी बीवी बड़ी कमी नहीं दोस टू आर डिफरेंट थिंग्स दोस टू आर डिफरेंट थिंग्स इफ गांधी जी ट्रीट्स यू बैडली एंड हिटलर ट्रीट्स यू नाइसली तो क्या हिटलर अच्छा आदमी हो गया और गांधी जी बुरे आदमी हो गए ठीक है ना तो आपकी इमोशनल स्टेट से नहीं डिटरमिन होता है कैपेसिटी दूसरे की वो तो बच्चे बच्चे की बात कर रहे हैं सो इफ ए पर्सन वी फाइंड डिटरमिन अदर पीपल्स वर्थ सिंपली बिकॉज अबाउट इट्स अफेक्ट ऑन हिमसेल्फ तो पता चला थोड़ा सेल्फ और नॉन सेल्फ का डिस्टिंक्शन थोड़ा वीक है इसका कि अंदर और बाहर का फर्क नहीं पता ऐसे दूसरे की रियलिटी टेस्टिंग की ड्रीम देखा है तो ये ड्रीम है या ये सचमुट हुआ था डे ड्रीम और फैंटेसी और रियलिटी में थोड़ा कभी डिस्टिंक्शन होना चाहिए गड़बड़ नाउ द फैक्ट इज थोड़ा एरिया ओपन भी होना चाहिए जैसे बच्चा कहता है खेलता हुआ कि आई एम ए सुपरमैन इज ही सुपरमैन द आंसर इज यस इज ही नॉट ए सुपरमैन द आंसर इज यस वो एक एरिया है प्ले का जहां क्रिएटिविटी तो थोड़ा वीकनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा वीकनेस प्रॉब्लम एंड देन दैट द पर्सन हैज नॉट अंडरगोन सेपरेशन इंडिविजुअली आज भी वही कर रहा है जो मां ने कहा और बाप ने कहा और उसी तरह से और वही और कोई उसके अपने ध्यान नहीं है या बिल्कुल ही उल्टा बन गया है या बिल्कुल ही उल्टा बन गया है तो वो भी एक प्रॉब्लम वो भी एक प्रॉब्लम इसका मतलब है कि अभी भी उससे लड़ रहा है मां बाप से अंदर He is not returned to conventionality. He is either stuck in conventionality or stuck in a conventionality or non-conventionality. And perfection is looking for, and others are hurt. There is no guilt, no remorse. If such a person is seen, then he will know that his childhood was not in the first three years. From birth to the first two or three years. Who will come in this? 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 बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी पैरानोइड पर्सनैलिटी एंटाइस पर्सनैलिटी उनके फिर अलग अलग शेड्स हैं ट्रॉमा के लेकिन ये पूरा ग्रुप इसी में अब आइए मैंने आपको नंबर तीन कैटेगरी पर यहां जो है सी प्यूबर्टी एंड एडलेसेंस जिसके बारे में मैंने आपको बताया साइकिक सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स एवोल्यूशन ऑफ ए लाइफ ड्रीम कंसोलिडेशन ऑफ आइडेंटिटी हु आई एम वेर आई एम कमिंग फ्रॉम वेर आई एम गोइंग वट आई एम अबाउट 
एंड ब्लेंडिंग ऑफ इफेक्ट एंड सेक्सुअलिटी ये एडलेसेंस का काम अब बीच में जो है कोई तीन चार साल से लेके और बारह साल तक ये एक दो फेजेस में है एक चार साल से लेके छह साल तक जो है अब पहली बार बच्चे को जब छोटा है तो बच्चे का ख्याल है कि मैं और मेरी माँ रहते हैं इस घर में और मैं और मेरा बाप रहते हैं तो चार आदमी रहते हैं इस घर में एक मैं और मेरा बाप और एक मैं और मेरी माँ और मैं अपनी माँ के साथ इसलिए रहता हूँ मुझे माँ से मोहब्बत है माँ मुझसे मोहब्बत करती है एंड आई लिव विद माई फादर बिकॉज फादर लव मी एंड आई लव माई फादर एक दिन बच्चे को ध्यान में आता है अरे इस घर में तो सिर्फ तीन ही आदमी है मैं मेरा बाप और मेरी माँ और दूसरे ये कि मैं तो अपने बाप के साथ इसलिए रह रहा हूं या रह रही हूं कि मुझे प्रेम है अपने बाप से वो मुझसे और मुझे माँ से लेकिन इन दोनों में क्या चक्कर है इनका क्या रिश्ता है ये क्या कर रहे हैं आपस में ये क्या कर रहे हैं और मैं तो इतना छोटा सा हूं मुझे दूसरे कमरे में सुला देते हैं दूसरे ये दोनों साथ सोते हैं मेरी समझ में नहीं आती ये बात ये क्या चक्कर क्या है ये जो खेल शुरू हुआ यह अब जिंदगी भर जाएगा नहीं ट्राइंगुलेशन डायट की जिंदगी खत्म होगी अब ट्राइड की जिंदगी शुरू होगी ट्राइंगुलर तो इसमें बच्चा चाहता है ये ट्राइंगुलर बिल्कुल इक्विलेटरल होने चाहिए बिल्कुल बराबर राइट होने चाहिए जो कि बेवकूफी की बात है लेकिन बच्चा चाहता है यही तो वो कहता है कि मैं लड़की है वो चोरी करती है माँ के नेकलेस माँ की लिपस्टिक लड़का है वो बाप के जूते पहन के खड़ा होगा या सीढ़ी पर खड़ा होगा कहेगा आई एम एस टॉल एज यू आर एंड सोन सो फो तो बच्चे को ये होता है कि ये माँ बाप में क्या रिश्ता है हाउ कम आई डोंट हैव दोज प्रिवलेजेस एंड सच अब मीठा मीठा तो खा लिया बच्चे ने जो फ्री में एजुकेशन मिल रही है और फ्री में स्कूल मिल रहा है और फ्री में टीवी एयर कंडीशनिंग चल रही है उसका तो कुछ नहीं वो इज थैंकफुल बट ही वॉन्ट्स मोर ही वॉन्ट्स मैं क्यों नहीं कार चला सकता यू आर फाइव ईयर्स ओल्ड यार स्टॉप है लेकिन मैं मम्मी से शादी करूंगा अरे यार बेटर रहो सो नतीजे के तौर पे ये इस ऑल्सो क्यूरियोसिटी पैदा होती है सेक्स के बारे में सेक्स के बारे में रूडिमेंट्री हो ग्राफिक हो वो डिपेंड करता है कितना सेक्शुअल एक्सपोजर है बच्चे का फैमिली में कितना पेरेंटल बेडरूम क्लोज है माँ बाप और या बच्चा बेडरूम में ही सो रहा है और माँ बाप सेक्स कर रहे हैं खासतौर पे वेकेशन पे ज्यादा होता है प्राइम एक्सपोजर टू पेरेंटल सेक्सुअलिटी क्योंकि वेकेशन में लोग कहते हैं ठीक है ठीक है यार एक ही कमरा ले देते हैं और सो रहा है बच्चा कुछ नहीं स्लीपिंग हम सब कर चुके हैं सो ये सब जो है कि इस वक्त पैदा होगी सेक्शुअल क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी अबाउट की प्रेगनेंसी कैसे होती है वे डू चिल्ड्रन कम फ्रॉम एंड हाउ डज चिल्ड्रन ए चाइल्ड गो इन मामी स्टमी एंड हाउ डज इट कम आउट Curiosity is about penis and vagina and their correspondence and relationship. All these things, marriage, sex, childbirth, ये सब चक्कर शुरू हो गए. Mind में कोई पांच छः साल से लेके सात आठ साल तक, roughly in that range. Horror होगा, curiosity होगी, mystery होगी, छुप छुप के देखना होगा. ये सब. अगर माँबाप से नहीं तो भी चाचा चाची पे displace हो जाए. ये सब होगा. तो वो फिर हल्के हल्के रिनाउंस होगा कुछ माँ बाप की डांट से कुछ अपने ग्रोथ से कि दिस नॉट माय बिजनेस दिस देयर बिजनेस एंड देयर गुड टू मी सो आई शुड नॉट इन प्राई इन देयर प्राइवेसी तो दोनों चीजों से अब एक बाउंड्री पैदा होगी माइंड में जो अभी तक नहीं थी वो है जनरेशन जनरेशन अब ये सोचिए कि एक लड़की पैदा हुई तो शी वॉज बॉर्न एज ए फीमेल चाइल्ड जब पहली जगह पहली जगह में चार्ट में ऊपर चले जाइए तो बॉर्न एज ए फीमेल चाइल्ड हल्के हल्के वो बनेगी लड़की और उसके बाद बनेगी बेटी मेल चाइल्ड देन बॉय देन सन क्योंकि अब जब बेटी और बेटा बन गए सन एंड डॉटर का तो मतलब यह है कि आपने पिताजी को और माता जी को मान लिया अपने से ऊपर तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि लास्ट नेम यूज नहीं करते हैं कभी बल्कि एक मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था सिने ब्लिड्स नाम का एक चीफ मैगजीन था बहुत जमाने पहले उसमें एक जितने कॉमेडियन और विलन है 90 परसेंट हंड्रेड परसेंट तो कोई चीज नहीं होती 
90 percent Bollywood comedians and 90 percent Bollywood villains do not have last names. Pran, Jeevan, Ajit, Kukko, Helen, Faryal, etc., etc., Bindu, heroines ke do do naam. Kyunki usme wo apne samaj ko, apne ethnicity ko burani banana chate. On one level, but at a deeper level, there's a perverse uh, uh, denial of uh, generational affiliation. Kyunki jab beta banoge, ya beti banoge, tab maa baap ko maanoge. Ab generation mein aage. अब जब जनरेशन में आ गए तो ये पता चला कि कुछ लोग आपसे छोटे हैं कुछ लोग आपसे बड़े हैं और दो जनरेशन हमेशा रहती हैं एक माँ बाप की और एक बच्चों की और माँ बाप भी किसी के बच्चे हैं तो उनके लिए भी दो जनरेशन उनके लिए भी दो जनरेशन और आपके बच्चों के लिए भी दो जनरेशन हर आदमी दो जनरेशन में फंसा हुआ इसीलिए इट्स ए वेरी गुड थिंग फॉर ए चाइल्ड टू सी देर मदर एंड फादर विद with the mother's parents or father's parents to see their father with father's parents to see the mother with mother's parents is a good thing because they learn ki ye idiosyncratic autocratic rule nahi hai mere maa baap ka ye bhi subject hai usi rule ke liye to generational boundary paida hoti hai ab wo generational boundary kaise evident hogi jaise kuch jokes main apne doston ko suna sakta hu wahi joke main apne bete ho beti ko i know hundreds of such jokes that i can tell my friends but i would never tell that joke in front of uh, in front of uh, uh, my children even though my children are now in 40s same thing dr vik sahab ne badi achi baat thi dr vik sahab ne kya achi baat thi ki ye nahi tha ki daru nahi peete the daru peete the lekin kabhi nahi main 4 saal raha chandigarh mein 4 saal 3 4 mahine never aur kitni hi partiyan hu लाइट पार्टी पिकनिक की बियर वियर पीने की और बड़ी पार्टियां जहां विस्की विस्की सब कुछ है नेवर डिट ही ड्रिंक वन ड्रॉप ऑफ एल्कोहल उसके बाद मैं जब फैकल्टी पे आ गया यहाँ यूएसए आ गया तो गया मैं तो उन्होंने कहा मेरे घर ठहरो मैं उनके घर पे भी ठहरा तो शाम को कहते हैं कि वट वुड यू ड्रिंक तो मैंने डॉक्टर साहब मैं तो आप पीते नहीं है तो मैं नो नो आई ड्रिंक तो आई वॉज टोटली शॉक मैंने कहा आप शराब पीते हैं कहना हाँ मैंने कब से तो कहना मैं तो हमेशा तो मैंने डॉक्टर साहब आपने तो कभी पी नहीं मैं तो रेजिडेंट था यहाँ कह रहे रेजिडेंट के सामने नहीं पीता सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल देन आई लर्न एंड आई स्टॉप केम बैक एंड आई स्टॉप ड्रिंकिंग विद रेजिडेंट्स इन माई कस्टम्स नाउ आई नेवर ड्रिंक विद रेजिडेंट्स सो जनरेशनल बाउंड्री पैदा होती है बड़ों का बड़ों की इज्जत छोटों का ख्याल कुछ जोक्स बाप को नहीं सुना सकते कुछ जोक बेटे को नहीं सुना सकते कुछ जोक सिर्फ दोस्तों के लिए अच्छा इंसेस्ट बाउंड्री पैदा होती है अब इंसेस्ट के लिटरल मीनिंग तो है माँ बाप से लेकिन माँ बाप भाई बहन चाचा चाची कजन्स अंकल्स फिर उसके बाद उसके जनरलाइजेशन होंगे स्टूडेंट्स पेशेंट्स टीचर्स यू नो सो दैट सम पीपल यू कैन हैव सेक्स विद बट इट्स नॉट ए गुड थिंग टू ये दो चीजें क्लियरली स्टैब्लिश होनी चाहिए इससे फिर कैपेसिटी फॉर कन्वेंशनैलिटी आएगी और चूंकि ये तमन्नाएं जनरेशनल बाउंड्री को छोड़ने की तोड़ने की और इंसेस्ट को तोड़ने की बैरियर को हमेशा इंसान के दिल में थोड़ी बहुत रहेंगी तो गिल्ट की कैपेसिटी पैदा होगी ये तीन चीजें जो है बाप और मां के कंबाइन परसेप्शन से पैदा होगी अब मरीज आता है जैसे मैं था जब रेजिडेंट अपनी बात बता I could think of such a question, which is totally outrageous today in my mind. That Doctor Vick Sahab ka daftar mere daftar se kyun acha? What? I mean, this is totally stupid question. Why does Doctor Vick has a better office than I have? If a person thinks that, that means he has not made good generational boundaries, right? That means something went wrong when he was six years old. ये जनरेशनल बाउंड्री ठीक एस्टैब्लिश नहीं है इफ ए पर्सन ट्राइज टू फैकल्टी मेंबर ट्राइज टू स्लीप विद मेडिकल स्टूडेंट दैट मींस ये जनरेशनल बाउंड्री ठीक नहीं है सारे की इफ ए मेडिकल स्टूडेंट वांट्स टू फ्लर्ट विद द चेयरमैन दैट मींस दिस जनरेशनल बाउंड्री ठीक है ठीक है ना तो 
अब हमें ये पता चलता है इन बातों से कि आदमी अनकन्वेंशनल है और इसने जो है ही इज़ फिफ्टी ईयर्स ओल्ड एंड ही फ्लटिंग विद ए ट्वेंटी ईयर ओल्ड गर्ल एंड लिविंग एन अनकन्वेंशनल लाइफ एंड ही डज नॉट यूज दिस लास्ट नेम नाउ वी नो दैट दिस मैन हैज हैड सीरियस प्रॉब्लम्स अराउंड एज बिटवीन सिक्स एंड फाइव एंड एट तो हिस्ट्री में पूछेंगे अच्छा जब पांच साल के थे तो क्या हुआ था छह साल के थे तो क्या हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा पहला ग्रुप जो बताया मैंने आपको पहले ग्रुप में के डेवलपमेंट में मोस्ट ऑफ सीरियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स स्कीजोइड स्कीजोटाइपल बॉर्डर लाइन पैरानोइड एंटी सोशल ये सब इसमें आते हैं सेकेंड में आएंगे जो एडिपस कॉम्प्लेक्स से पैदा होते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब सिर्फ यह है कि बच्चा कहता है कि यार ये मेरे माँ बाप में क्या रिश्ता है उस रिश्ते से मेरा क्या रिश्ता है और मैं छोटा क्यों और माँ बाप बड़े क्यों वो हल्के हल्के समझ में तो वो जो चक्कर है उससे जो चीजें पैदा होती हैं वो है फोबिया हिस्टेरिया सेल्फ डिफीटिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सेल्फ डिफीटिंग सेल्फ डिफीटिंग फोबिक ऑब्सेशनल हिस्टोरिकल वो लोग जो दूसरों की बीवियों से और मियाओं से फ्लर्ट करते हैं रिपीटेडली जो अवेलेबल ऑब्जेक्ट नहीं है जो अपने से बहुत छोटे से और अपने से बहुत बड़े से फ्लर्ट करते हैं जो कि अफेयर करते हैं जो कि अनकन्वेंशनल लाइफ जीते हैं जो कि अथॉरिटी से लड़ते हैं ये सब चीजें लेटर चाइल्डहुड की अनरिजॉल्व होने से तो ये जो डेवलपमेंटल स्कीम है अच्छा उसके बाद चौथी बात जो लेटर चाइल्डहुड में है अब जब छह सात आठ साल तक पहुंचा बच्चा तो फिर ये चार साल का पांच साल का गैप है जो बहुत सुंदर गैप है और वो है लेटेंसी उसमें क्या है कि उसमें बच्चा जो कुछ भी सीखा है उसने पहली सात चीजें उन सातों चीजों की प्रैक्टिस करेगा थ्रू रियलिटी इन डिस्प्लेसमेंट कि जितने गेम होंगे उसके जितने प्ले होंगे जितने उसके स्पोर्ट्स होंगे जितने उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड में रियालिटी होगी उसमें एक तो काफी चीजें तो उसने रिजोल्व कर ली हैं तो उसे एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत दिलचस्पी हो जाती है सो so दैट अगर इसी कमरे में आप एक आठ साल के बच्चे को लेके आए तो चाइल्ड बिल इमीजिएटली दो मिनट पूछेगा मम्मी डिड यू नोटिस हाउ मेनी लाइट बल्ब आर इन दिस रूम यू हैव बीन कमिंग टू दिस रूम एवरी डे एंड यू डोट नोटिस द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल रियालिटी एंड देर फोर देर वेरी गुड ट्रेवल पार्टनर सेट दिस टाइम बिटवीन एट एंड ट्वेल्व बारह तेरह के बाद फिर अनोइंग हो जाती है तो ये बारह इस उम्र में बड़े अच्छे ट्रेवल पार्टनर हैं दे विल मेक यू सी द वर्ल्ड मोर देन यू आर एबल टू सी तो फ्रेंडशिप्स इवॉल्व होंगी प्ले की कैपेसिटी इवॉल्व होगी रियालिटी में इंटरेस्ट होगा लेकिन हर प्ले में पहली सात बातों की प्रैक्टिस है चाहे वो हाइड एंड सीख हो चाहे वो कबड्डी हो चाहे वो कोई भी गेम हो यू हैव टू गो इन ए डेंजरस टेरिटरी यू हैव टू कम बैक एंड यू हैव टू टच समथिंग बट नॉट टच समथिंग एंड ब्ला 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 तो सारी जो है उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस के लिए गेम्स बनाए गए सो टू मास्टर वट वन हैज लर्न सो फार बट दिस इज अ रिलेटिवली क्वाइट एंड सोबर एंड कन्वेंशनल टाइम द चाइल्ड डज नॉट नीड द पेरेंट्स एंड चाइल्ड डज नॉट want the parents and therefore the child is relatively a separate person and an interesting person in its own right then adolescence will begin hormones and now the child will try to get rid of the parents from inside in a desperate attempt to become himself because wrongly the child thinks if i'm like my father or mother i'm not me that's a regressive and silly idea but that's typical adolescence so they'll go too far then they'll fluctuate then they'll come back so that is the whole process of uh, development and the main reason to know this is that it helps us prepare get a better history more informed history and better interviewing techniques and also better empathy better understanding of what went wrong with this person acha i think ki abhi kya mai bhari dekh raha hu 11 बज के तेरह मिनट है सत्रह मिनट हमारे पास है अब आप सवाल पूछिए और 
इसको बंद कर दें थैंक यू अब रेज क्वेश्चन एंड आस थिंग्स गुड इवनिंग सर यस सर वॉट इज योर टेक और ओपिनियन ऑन दी कॉम्प्लेक्स एज अपोज टू दस कॉम्प्लेक्स वोट कॉम्प्लेक्स मैं समझाति कॉम्प्लेक्स मैं वाकिफ हूँ उससे आप मुझे बताइए कॉम्प्लेक्स एंड आई विल टेल यू वॉट आई थिंक uh so like some indian uh, psychologists suggested that uh, as opposed to the oedipus complex where the son uh, competes with the father for the mother's affection uh, with, uh in hindu mythology it the reverse is expressed through yayati where uh, uh his son gives up his uh i mean uh, submits to his father or gives up his youth and his pleasures for the pleasure of the father so uh, i mean in an attempt to highlight that uh, the uh, relationship between a uh, child and his father or parent would be different in the east and the west isme do baatein hain ki itna aadmi different nahi hai dono jitna log uh, ये किताबें जो है ना किताबें आदमियों को ज्यादा डिफरेंट बना देती है जैसे कि डीएसएम है डीएसएम में बोलते हैं ये है और ये है और ये है ऐसा नहीं होता है इंसान मिक्स चीज है कॉम्प्लेक्स चीज है सो व्हाट यू डिस्क्राइबिंग इज सर्टनली पॉसिबल आई थिंक इज सर्टनली पॉसिबल इट इज ऑल्सो सर्टनली पॉसिबल दैट दे माइट बी मोर बॉयज लाइक दैट इन इंडिया देन मोर बॉयज हेयर but it's also possible that there are boys like that here also and boys like that there also you see so we have to keep a, a, a more fluid mind you know uh, in china this is described as filial piety complex you know uh, and uh, so there are i mean the uh, some of the indian authors for example sudhir kakkar especially has written a bunch of very good stuff uh, uh, and new Uh, psychologists and psychoanalysts are emerging in india and we will learn more and it's certainly possible these kinds of things you know but uh, different outcomes can happen to ek isme phenotype hai aur ek genotype hai ab jaise ki an indian borderline and american borderline do they look exactly alike they may not the indian borderline may run away to bombay to become a film actor the american borderline may buy, buy a gun and shoot ten people but the problem is in pathological problem is this here and that is intolerance of impermanence and search for perfection and uh, intense rage and hurt at not finding perfection and not finding unconditional love and such to jo aap keh rahi hai ki it is not uh, uh, it's not alternative explanation it's an additional yeah uh, dono ko dhyan rakhna chahiye uh sir i would like to know something about uh, separation anxiety because it also occurs in the stages of development so yes. uh, h- how it manifests into psychopathology later on if it yes. is not resolved yes, yes indeed isme dekhiye kya hai ki up to 8 months up to 8 months the baby can go in anybody's lap you know you have a 6 month old baby 4 month old baby you are carrying it and you give it to me i'll carry no problem happens around 8 months a new phenomena emerges which is called a stranger anxiety that the child begins to scream with terror and with panic and with rage therefore uh, at going to strangers you know so kuch log jo samajhte nahi hai is baat ko they start thinking something has gone wrong no something has gone right that means kyunki dekho kya hai ki bacche ka maa ka recognition ओरिजिनल क्या है ओरिजिनल है स्मेल का यू नो कि अगर हम मदर के ब्रेस्ट को स्क्वीज करके एक ड्रॉप मिल्क का लें उसको ए, हमारे जमाने में शायद बासु साहब मुझसे भी छोटे हैं लेकिन फिर भी शायद इनके जमाने में भी एक चीज होती थी बासु साहब ब्लॉटिंग पेपर ब्लॉटिंग पेपर भी एक चीज थी आपके जमाने में था वो जेर सच थिंग हाँ देर सच थिंग ब्लॉटिंग पेपर पेपर 
used to be an integral part of our school life <laughs> <laughs> in in logo mera khayal se they have not heard of such a thing uh-huh. anyway so it was an absorbent paper ki agar fountain pen ki ink gir gayi to to agar aap usko uske mother ke breast se squeeze kiya hua ek drop milk ka blotting paper pe ya kisi cheez pe bhi leke bacche ki naak ke paas le jaye the child smiles अगर दूसरी औरत कोई अस्पताल में एडमिट है कहीं भी उसका भी ब्रेस्ट है उसको स्क्रीज करके उसका मिल्क बच्चे के नाक के पास ले जाए वो स्माइल करता है ये कैपेसिटी डेवलप हो जाती है सात सात दिन छह सात दिन सो आवर अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ क्लोजनेस इज रिलेटेड टू स्मेल बिकॉज ये अर्ली डीपर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन द रेप्टीलियन ब्रेन एंड सच इसीलिए स्मेल इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू विद नोस्टाइजिया आप मैं जैसे ही जेट वे में होता हूँ प्लेन से उतरा भी नहीं अंदर मुझे पता मैं हिंदुस्तान आ गया पता चला एक अजीब खुशबू है तो इसमें एक अख्तर उलिमान एक शायर थे उनका एक मिसरा है लंबी नज्म का कि फूलों की खुशबू से क्या क्या याद आता है so, देखिए खुशबू और याद का बड़ा रिश्ता है तो स्मेल रिकोगशन तो हो जाता है विजुअल रिकोगशन शायरों ने और आर्टिस्टों ने और माइथोलॉजिस्ट ने बना रखा विजुअल रिकॉग्निशन पैदा होते होते आठ महीने लगते हैं तो बच्चा बेबी विल स्टार्ट स्क्रीमिंग अप एट एज एट मंथ्स दैट्स कॉल्ड द स्ट्रेंजर एनसाइटी स्ट्रेंजर एनसाइटी वो फिर उसको माँ को रिलीव करनी पड़ेगी रिपीटेड अवेलेबिलिटी से अश्योरेंस से प्यार से और दूसरे का बिहेवियर कितना अच्छा हो एटसेट्रा 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 कुछ बच्चों में जो है जिनको अर्ली ब्रीचेस हो गए माँ से रिश्ते में और जिसमें फिर उनके अंदर गुस्सा ज्यादा है जिसकी वजह से उन्हें डर ज्यादा है कि कहीं मैम मुझे छोड़ना दे तो पहले तो माँ ने छोड़ा है रिपीटेडली छोटा 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 छोड़ा एक तो छोटा छोटा ब्रीचेस हुआ है रियल में दूसरे बच्चे को एंग्जाइटी है एंग्जाइटी से गुस्सा है गुस्से से डर है कि माँ मर ना जाए और छोड़ ना दे मुझे तो अब ये बच्चा क्लिंग करेगा मुझसे तो अब जब सेपरेशन का वक्त आएगा खासतौर पर स्कूल जाने का किंडर जाने का तो ये जाएगा नहीं चीखेगा रोएगा हाँ तो फिर उसके डेवलपमेंट बाद में पैदा होंगे कि बड़ा होगा तो हर वक्त बीवी से कहेगा मेरे पास बैठो बैठो यहाँ बैठो ये बैठी रहो यहाँ पे ऐसा भी होता है कुछ लोग छोड़ नहीं सकते लोगों को फिर वो जगह छोड़ने में घर छोड़ने में डिफिकल्टी होती है तो दे आर ऑलवेज लेट टू अदर प्लेसेस बिकॉज वो घर से निकलना उनके लिए मुश्किल सफर करना मुश्किल कि तीन दिन के लिए जा रहे हैं दस कमीज रखते हैं कि क्या पता कैचअप गिर जाए अरे कैचअप गिर जाएगी तो उसे खरीद लेना यार नहीं लेकिन वो दे ओवर पैक ट्रेन स्टेशन पे गाड़ी आती है दस बजे वो सात बजे पहुंच जाएंगे एंगजाइटी इतनी ठीक है ना तो वो बट दिस इज रिलेटेड टू अर्ली सेपरेशन ट्रामा जैसे कि माँ को अस्पताल में एडमिट होना हो गया छह महीने और मासी या नानी ध्यान में रख रही है ये हमारे हिंदुस्तानी लोग तो बहुत गड़बड़ है इसमें कि यहाँ पे रेजिडेंसी कर रहे हैं और बच्चे को भेज दिया इंडिया नहीं नहीं मामी पाल लेगी और नानी जी बहुत प्यार करती हैं इससे एक साल का बच्चा डोंट डू इट यार इट विल ट्रामेटाइज इम फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ अच्छा खैर और चैट बॉक्स में कुछ है कुछ है मैं देख रहा हूँ बताइए हाँ पढ़ के बताइए क्या बोले डॉक्टर गोपिकाजेक्नोलॉजी अफेक्ट द डेवलपमेंट स्टेजेस इट विल इट विल इफेक्ट ऑफकोर्स सुनर रिलेटेड एक तो मेजर इफेक्ट जो विजिबल है कि जो इमिग्रेशन हमारे जमाने में था आई केम टू दिस कंट्री नाइनटीन सेवेंटी थ्री तो चार डॉलर लगते थे एक मिनट फोन करने के लिए इंडिया और उसमें भी आवाज साफ नहीं आती थी तो फोन ये होता था हेलो 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 हाउ आर यू हाउ आर यू ये बात होती थी अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ हाथ हैंड फ्री आई एम ड्राइविंग आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर ही इज सिटिंग इन अ कार इन बॉम्बे मोस्ट लाइकली नॉट ड्राइविंग हिम सेल्फ बट नन द लेस वी टॉकिंग तो ये सेपरेशन जो है अब आप अगर आजकल के पीजीआई से कोई लड़का लड़की दिल्ली से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से एम बी बी एस करके या एम डी करके अमेरिका आता है दे आर लिविंग इन इंडिया विच इज ऑलरेडी लाइक अमेरिका नंबर वन so india is not the same when i left india india and america were culturally very different ab india america kareeb hai to wo chhodna fir dusra video phone hai cell phone hai 
फेस टाइम व्हाट्सएप सो इमिग्रेशन में तो बहुत ही डिफरेंट पड़ गया उसी तरह से जो है ए, 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 अच्छे फायदे होंगे और नुकसान होंगे नुकसान जो सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से वो है कि बच्चे ए, नेचर से डिवोर्स होते जा रहे हैं बिगेस्ट थिंग इज आई डोंट नो स्वप्न जी आपके बारे में आई विश एंड होप दैट यू हैड क्लाइम ट्रीज व्हेन यू वर सिक्स सेवन एट इयर्स ओल्ड और टेन इयर्स ओल्ड कि दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर चाइल्ड टू क्लाइम ट्रीज आजकल बच्चे कोई नहीं चढ़ता पेड़ एंड दैट इज आई थिंक एर लॉस कि नेचर से जो कनेक्शन था कि कोई फूल देखा कोई अमरूद पेड़ पे चढ़ के अमरूद जो तोड़ा उसे खाया उसका मजा अलग तो मैन का नेचर से रिलेशनशिप था तो वो कम हो जाएगा साइपर की वजह से ऑन द अदर हैंड सेपरेशन एंगजाइटी कम होगी थोड़ी बहुत क्योंकि कनेक्टेडनेस है एटसेट्रा डॉक्टर सो सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यस uh dr subham has asked a uh, good question that uh, how should we inquire about childhood as the patient sometimes not remember about it next is after knowing that there is something wrong or there was something wrong with the patient's childhood how is it going to help in that management ha to wo to dusra sawal zyada important hai pehla sawal mein to dekhiye pehle sawal ka to first time one should only ask a broad and general question tell me something about your child इतना काफी है अब वेट करो तो पेशेंट कह सकता है आई डोंट नो व्हाट यू मीन व्हाट शुड आई टेल जो भी व्हाट एवर कम्स टू माइंड टेल मी समथिंग अबाउट यू चाइल्ड तो पेशेंट की टेंडेंसी अक्सर ये होती है एवरीथिंग वाज ओके एवरीथिंग वाज ओके हाउ इज दैट पॉसिबल टेल मी मोर यू टेल मी इवन ओके Tell me about okay. What was okay? Describe something. Let's suppose the patient is having great difficulty. Then you can say, okay, let me help you. Tell me what do you know, and what ha- what do you remember, and what have you heard about your life from zero to five? Then tell me from five to ten. Then tell me from ten to fifteen. Fifteen to twenty. अगर उससे भी मुश्किल हो तो देन यू कैन आस्क वाई यू एवर सेपरेटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स वॉज योर मदर और फादर हॉस्पिटलाइज वेन यूर ए चाइल्ड डिड यू हैव एनी मेजर एक्सीडेंट्स फिजिकल एक्सीडेंट्स डिड यू ब्रेक एनी बोन्स वर यू हॉस्पिटलाइज देन वी हैव टू गो स्पेसिफिकली हेल्प द चाइल्ड बट आई कैन tell mostly if i am interviewing a patient within 10 minutes whether this person had a uh, accident at age 4 or 5 or not you can tell or how old was this person when the next sibling was born you can tell you can tell by an adult as you talk you know, after experience right yeah. how does it help in treatment of course it will help in treatment because that trauma that happened that mistake that problem is the one that will enter the treatment and has to be discussed and that is the problem unresolved issue that is affecting their various judgments in life and choices in life and uh, making their life difficult so we're not, not there yet uh, we'll talk about treatment you should be utterly grateful to your chairman uh, uh, or very upset with him <laughs> Either way, I give you the cho- I give you the choice that he, uh, I had said that I can teach some twenty, thirty, forty sessions, and he restricted it to ten. So now you may be extremely grateful to him that he saved you from the pain of listening to me, or you should be upset. With him. But this between you and him. Or tell me, Abhi, one question, two questions. Uh, another uh, question is that uh, another question is that I think the both these questions by Prasant and Namrata are quite similar. Indian families have kids living with parents <coughs> eight into adulthood. Is the emergence of adulthood from adolescence different for us? Next is that how is the change of pattern to small families affecting the developmental stages? Very very important question. The second question is very significant. See, there is a difference in the temperament of children who are raised in extended families in bigger joint families and extended families and in smaller towns 
there's a difference. And there's a difference in children raised in apartments in Bombay, Calcutta, New Delhi, etc., with nuclear families, mother, father, and a child, mother, father, and two children. But children raised in apartment buildings and raised with mother and father only uh, are different than children raised by a, an extended family. Now, again, biology also plays a role. So genetic temperament can take us this way and this way. But broadly speaking, broadly speaking, it's a generalization and therefore always has exceptions that uh, children raised in extended families are relatively more happy, more blissful, uh, uh, and have greater capacity to love, but have sexual difficulties and are not original and not really authentic, not uh, capable of having unique thoughts. Conversely, children raised in nuclear families are pained, restless, but self-observant, innovative, original, and uh, uh, weak in love, but good in sex. Nida Fazli ka bada cha share has been ki kabhi kisi ko mukammal jaha nahi milta. Kahi zami to kahi asma nahi. There's always a price tag. Sheila ji muskurari hai halke halke. Kutna kutna to khimat dena parthi. There's a price for everything. No? There's nothing is free. The shairi was interesting, sir. Ah, nida ka share hai. Kabhi kisi ko mukammal jaha nahi milta. Complete. Kahi zami to kahi asma nahi milta. Same thing in life. Same thing in life. So the nuclear family raises a self-observant self child because the child is spending more time alone. And this will become a subject. Subject is topic. Subject for psychoanalysis. These are children who would want and need psychotherapy and benefit from psychotherapy. And therefore, in bigger cities, the need for psychotherapy and demand for psychotherapy is increasing in Bombay, in Calcutta, in New Delhi, you know, in... Uh, in Hyderabad, Bangalore. Bangalore, yeah. These this a different different animal as against children raised in joint families in a sprawling houses in uh, lower uh, you know middle class and smaller cities. That's a different character. More or less. I mean Usma Sarik is my exception. All right, sir. Take it. Do you remember Agla Agla kya topic? Uh, Agla, Agla sir, defenses, 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 as a, yeah, defenses, the good, the bad, and the ugly. That's right. our topic. <laughs> okay. Yeah. All right. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. And, and we meet at half an hour before yes, half an hour. Uh, the full Please. time. So, yeah, Please. right. Thank you. Thank you. Sir, uh, sir, if, good night. Okay. Uh, uh, you, could you, some, you, you could share some links of the materials uh, uh, in, this, in the mail. Uh, yeah. you, I will. Okay. Take care. Thank you, sir. Okay. Thank you all. Bye. -bye. Good. Thank you. Bye.